ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس قابل احترام حاضرين جمعه سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں مکمل فرمائی درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام جمعہ کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے جمعہ کی عبادات میں سے ایک بڑی اہم ترین عبادت ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر على ما هدانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا معزز حاضرین جو دن ہمیں آج میسر ہیں یہ بڑے ہی بابرکت دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کردہ نعمتوں والے دن ہیں ان دنوں میں اللہ کی بڑائی اللہ کی بلندی اللہ, کی اللہ کا ذکر بکسرت ایک مسلمان کو کرنا چاہیے یہ سنت نبوی 
سنت صحابہ ہے کہ نو تاریخ سے لے کر کے عید کے ایک دن پہلے سے لے کر کے عید کے تین دن بعد تک بکثرت خاص طور پر اپنی ہر مجلس میں ہر اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں اپنے گھروں پر اپنی تجارتوں میں مسجدوں میں نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد ہر حال میں اللہ کی بڑائی اللہ کی تکبیر بلند ہونی چاہیے یہ اللہ کے شکر کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم دولت سے نوازا سنت ابراہیمی سے نوازا اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہمان نوازی کے دن ہے کہ اللہ تعالیٰ عام دنوں کے بدلے میں ان دنوں میں اپنے بندوں کو مسلمانوں کو زیادہ کھلاتا ہے زیادہ پلاتا ہے اور جو کچھ وہ ان دنوں میں کھائے وہ ان کی صحت کے لیے مفید اور ان کی زندگی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے اس پر اللہ کی بکثرت تکبیر اللہ کی بکثرت حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا محسوس حاضری جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کھانے پینے کے دن بتایا نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کی زبانی ہادی الام ایام و عقل و شرب کے دن کھانے پینے کے دن ہیں تو وہیں پر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولے اپنے پیدائش کے مقصد کو نہ بھولے یہ چیز بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ ایام و عقل و شرب و ذکر اللہ عز و جل کہ جیسے کھانے پینے کے دن ہے ویسے اللہ کے ذکر کے دن اللہ کی بڑائی کے دن اللہ کی تعریف کے دن اللہ کی حمد بیان کرنے کے دن ہے مزد حاضرین ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا اور اللہ تعالی کی شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنانا یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے وما خلق تو جن و انسا اللہ لیا بدون کہ میں نے جن و انس کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں مجھ اکیلے کے ہو کے رہیں اس خاطر اللہ تعالی نے جن و انس کو بنایا جن و انس کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ علم ترا ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض کہ اے نبی اے بندے اس آیت میں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک ایک فرد سے مخاطب ہے ہم میں سے ہر ایک ایک شخص سے اللہ تعالی انفرادی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے الم ترا ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض کہ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں جتنی مخلوقات ان زمینوں میں ہیں وشمس والقمر یہ سورج یہ چاند و نجم اور یہ ستارے والجبال اور یہ پہاڑ و دواب اور یہ پورے کے پورے چوپائے پورے کے پورے جانور بلکہ یہ آسمان و زمین کے درمیان بسنے والی تمام کی تمام مخلوقات کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ یس جد اللہ کہ تمام کے تمام اللہ کے حق میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے متی و فرما بردار ہیں محسوس حاضرین پوری کائنات اللہ تعالی کے انقیاد میں اللہ تعالی کی شریعت کی پابندی میں اللہ تعالی کے لیے سجدہ ریز ہے اور اللہ نے فرمایا وہ کثیر من الناس وہ کثیر الحق علیہ العذاب اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالی کی سجدہ ریز ہے تو محسوس حاضرین یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم تمام مخلوقات کی پیدائش کا مقصد 
اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کے پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر ان سو جن جو مکلف ہیں جو ایک امتحان کا شکار ہیں ایک امتحان میں ہیں ان تمام سے یہی مطلوب ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہو کے رہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں قرآن مجید کی آپ بلاوت کر لیں قرآن مجید کی آیتیں جو ہمیں پیغام دیتی ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں لگا رہے اللہ نے اس کے لیے دنیا کی زندگی کے سکون کا وعدہ کیا اس کے دلوں کے اتمنان کا وعدہ کیا آخرت میں اللہ نے اپنی رضا مندی کا وعدہ کیا ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے مالا مال کرنے کا وعدہ کیا اور وہیں پر قرآن کی آیت میں یہ بھی پیغام دیتی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے اس پیدائش کے مقصد سے دور رہ جائیں تو نہ دنیا میں سکون ہوگا نہ دلوں کو اتبنان ہوگا نہ دنیاوی زندگی صحیح معنوں میں انسان گزار پائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کرنے کا جہنم رسید کرنے کی دھنکی دی مختلف عذاب کا تذکرہ کیا مختلف عذابات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ قرآن مجید جہاں پر ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ہمیں امید دلاتا ہے وہی پر یہ قرآن مجید ہمیں اللہ کی عبادتوں سے پھر جانے اللہ کی عبادتوں سے ہٹ جانے پر دنیا کی زندگی کی بربادی اور آخرت کی بربادی کی دھنکیاں بھی دیتا ہے تو محسوس حاضرین ایک انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی زندگی کا محور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہیں وہ جانور کی طرح تو پیدا نہیں ہوا کہ جس کا مقصد صرف دنیا میں کھائے پیئے دنیا بنا لے دنیا گزار لے جانوروں کی طرح دنیا میں رہ کر کے دنیا سے چلا جائے یا پھر اس نے اپنی زندگی کا مقصد اس رب الارباب کی اس رب الارباب کی رضا مندی کو پانا اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اس کو اس نے اپنا مقصد محور بنایا ہے اس پر ہمیشہ ایک مسلمان کی نظر ہونی چاہیے محسوس حاضرین جب کوئی انسان جب کوئی مسلمان اللہ کی عبادت سے رو کر گاہ ہو جائے اللہ کی عبادت میں سستی کرنے لگے شریعت کی پابندی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹانے کے لیے دین کی طرف لانے کے لیے مختلف آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے مختلف سزائیں بھی اسے ملتی ہیں مختلف انداز سے اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈال بھی دیتا ہے تاکہ یہ دیکھ لے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جو اپنے مقصد سے غافل ہے ہو سکتا ہے کہ لوٹ کر کے میری طرف آ جائے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے ظہر الفساد فی البر والبحر ما قصبت عید الناس لیذیقهم بعد الذی عملو ولعلہم لعلہم یرجعون اس دنیا میں اس آسمان و زمین میں جتنا فساد برپا ہے جتنے بگاڑ ہیں جتنی تکلیفیں اور آفتیں اور مصیبتیں ہیں یہ لوگوں کے اپنے کرتوت لوگوں کے اپنے عامال کی وجہ سے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارے اپنے گناہوں کا کچھ مزہ ہمیں چکھانا چاہتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ شاید ہم میں سے کوئی لوٹ کر کے اللہ کی طرف جا سکیں محسوس حاضرین ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو دیکھیں اپنے گھرے لو زندگی کو دیکھیں اپنے گھر والوں کو دیکھے یا پھر اپنے ماحول پر نظر ڈالے اپنے شہر والوں کو دیکھے یا پھر اپنے شہر کو اپنے سٹیٹ کو اپنے ملک کو یا پھر عام طور پر بین الاقوامی سطح پر انسانوں کی حالات پر نظر ڈالے یاد رکھیں آپ اس کو محسوس کریں گے کہ مختلف آزمائن سے ہماری اپنی ذاتی زندگی میں ہیں مختلف امتحان ہماری اپنی گھرینوں زندگیوں میں ہیں مختلف امتحان ہمارے اپنے محلوں شہروں میں ہو جایا کرتے ہیں انسانیت عام طور پر مختلف آزمائشوں کا شکار ہے محسوس حاضرین وزے کیا ہے وزے یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتا ہی ہماری اپنی نافرمانیاں ہماری اپنی کوتا ہیاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنا یہ وہ ازباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف یا تو سزاؤں میں یا آزمائشوں میں ڈال کے رکھ دیتا ہے محسوس حاضرین یاد رکھیں جب انسان کوئی غلطی کرے تو اس کا اسے بھگتنا ضرور پڑتا ہے جیسے اچھائی کرے 
اس کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے اس کا نتیجہ وہ دیکھ کے رہے گا جو آدمی ذرہ برابر بھی برا کام کرے اس کا انجام وہ بھگت کے رہے گا یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو زندگی میں ہونے والے گناہ اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں زندگی میں ہونے والے گناہ اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کے ساتھ فوری سزا مل جائے یا ہو سکتا ہے کہ گناہ کی سزا کچھ دنوں کچھ مہینوں کے بعد انسان کو اس کو بھگتنا پڑے مزد حضرین مثال بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اس پر اس کے گناہوں کے اثرات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے گناہوں کے اثرات آگ جلانے کا کام کرتی ہے اسی طریقے سے گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر یقینی ہیں آگ سے بندہ کوئی کھیلے گا آگ کو اپنے بدن سے لگائے گا آگ اسے جلائے گی ضرور بلکل اسی طریقے سے گناہ کرے گا تو گناہ اس کو نقصان پہنچائیں گے ضرور اب جیسے کوئی بندہ کسی چیز کو توڑ دے وہ چیز ٹوٹے گی بلکل اسی طریقے سے گناہ کرے گناہ کے اثرات ضرور ہوں گے اگر کوئی بندہ زہر کھا لے زہر اپنا اثر ضرور دکھائے گا اسی طریقے سے گناہ انسان کی زندگی میں اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کو محسوس ہو سکتا ہے انسان کو محسوس نہ ہو گناہ کی سزا ہو سکتا ہو محسوس نہ کر پائے اور اللہ کی سزاؤں میں بڑی خطرناک سزا یہ ہے اللہ کی پکڑ میں بڑی خطرناک پکڑ یہ ہے کہ آپ اللہ محفوظ رکھے عذاب میں ہوں سزا میں ہوں اور آپ کو احساس تک نہ ہو کہ آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں آپ کو احساس تک نہ ہو کہ آپ اللہ کی سزا سے دوچار ہے یہ سب سے بڑی محرومی یہ سب سے بڑی سزا ہے محسوس حضرین اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ میں عبد القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اگر کسی بندے کو کسی گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ کا اس کو احساس نہیں ہوتا جیسے کسی شرابی کو جو شراب کے نشے میں ہو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا احساس کب ہوتا ہے جب پوری تکلیف اس پر پہنچ جاتی ہے تو جو بندے اللہ کی پکڑ کو محسوس نہ کریں اللہ کی سزا کو محسوس نہ کریں یاد رکھیں بلکل ان کے مثال ویسی ہے کہ پوری سزا کے تکلیف کے گزر جانے کے بعد ان کو محسوس ہوگا جس طریقے سے انسان سویا ہوا ہو سوتے ہوئے انسان میں غفلت ہوتی ہے وہ چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا بلکل اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کی اپنی زندگی میں اللہ کی سزائیں ایسی آتی ہیں کہ سزاؤں کا اسے احساس تک نہیں ہوتا لیکن اللہ کی سزا میں اللہ کے عذاب میں ابتلا رہتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے خیر سے وہ محروم ہے آخرت میں اللہ کی رضا مندیوں سے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے محروم ہوا کرتا ہے محسوس حاضرین پتا نہیں ہمارے اپنے کتنے گناہ ایسے ہوں کہ جن, جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو محسوس حاضرین کئی نیکیوں سے ہم محروم ہیں کئی اچھائیوں سے ہم محروم ہیں باجماعت نماز سے ہم محروم ہیں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں سے ہم محروم ہیں یہ محرومیاں کس لیے یہ محرومیاں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں سلف صالحین میں سے ایک کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ان کو تحجد کی نماز نہ مل سکی سو گئے جاگ نہ سکے کئی دنوں تک ایسے ہوا انہوں نے جب اس کا احساس کیا اس کو اس, اس پر غور و فکر کی تو پتا چلا کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی دنوں تک تحجد کی نماز سے محروم رکھا تحجد نے نہ مل سکی محسوس حاضرین جب ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ ہو سکتی ہے کہ ہم نیکیوں سے محروم روزوں سے محروم نمازوں سے محروم اور اسی طریقے سے کئی صدقہ و خیرات کے کاموں سے محروم دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک سے محروم جب ایک گناہ کی سزا ایسی ہو سکتی ہے تو جب ہم صبح شام گناہ کرتے رہیں 
گناہوں میں لت پت رہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہیں تو اس کے اثرات کیسے ہماری زندگی پہ پڑ سکتے ہیں اگر کوئی انسان اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو شاید وہ لوٹ آئے شاید وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے شاید وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر سکے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم ایسی سزا کا شکار ہیں ہم ایسی سزا کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا محسد حاضرین محسد حاضرین ہم نمازوں کی پابندی کر لیتے ہو سکتا ہے نماز پڑھ لیں لیکن نمازیں کیسی نمازوں میں ہمارا دل نہیں ہوتا نمازوں میں خوش و خضو نہیں ہوتا نمازوں میں وہ ہمارا دل نہیں لگتا بس ایک ڈیوٹی ہے ایک کام کو انجام دینا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے کبھی مسجد میں کبھی گھر پہ اور کبھی چھوٹ جائے تو اس کی بھی انسان کو فکر نہ ہو یاد رکھیں یہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے کہ انسان کے دل کو احساس تک نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جا چکا ہے محسد صادری اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ ایک اسرائیلی نے پچھلے قوم کے آدمیوں نے اپنے ایک نبی سے پوچھا دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن تیری کوئی پکڑ ہوتی نہیں ہے تم مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے کوئی عذاب ہوتا ہی نہیں ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اس سے کہا کہ میں تجھے کتنی سزاؤں میں رکھا ہوں میں تجھے کتنی سزاؤں میں رکھا ہوں میں تجھے کتنی تکلیفوں میں رکھا ہوں جس کا تجھے احساس تک نہیں ہے کیا تجھے احساس نہیں ہے اس بات کا کہ مجھ سے مناجات کرتے ہوئے مجھ سے بات کرتے ہوئے میری عبادت کرتے ہوئے جو لذت تجھے ملنی چاہیے وہ لذت سے تو محروم ہے جو دل عبادتوں میں لگنا چاہیے اس دل کے لگنے سے محروم ہے کہ یہ سزا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ سزا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی لذتیں اٹھا لی عبادتوں کا مغز اٹھا لیا اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے فلاں کر لیا ہم نے فلاں کام کر لیا حقیقت میں یہ صرف ظاہری شکل و صورت کی پابندی ہم نے کر لی جس کے اندر کوئی مغز نہیں ہے جس کے اندر کوئی معنی نہیں پایا جاتا جس کے اندر روحانیت نہیں پائی جاتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے اور یہ کب ہوتی ہے جب ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں ہم اللہ کے احکام کی ہم اللہ کے احکام کی نبی کریم علیہ اسلاۃ والسلام کی سنتوں کی صحیح معنوں میں پیروی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بے آواز کی لاٹھی مارتے ہیں بے احساس انسان ہو جاتا ہے انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کس سخت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے ہماری زندگیوں کے مقصدوں کو ہمیں جان کر اس کے مطابق ہمیں زندگیوں کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قول هذا و استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین من کل ذم فاستغفروہ إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أزمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد موزة صدرين ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مختلف قسم کی سزائیں ہمیں دیتا ہے یہ بڑی ہیں یہ بہت ہیں ان سب کا تذکرہ تو مشکل ہے ان میں سے ایک دو کا میں تذکرہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں کرتا ہوں ان سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھولا دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھولا دے نہ ہمیں نماز کی توفیق ہو نہ ہمیں نماز میں دل لگے نہ ہمیں عبادتوں کی توفیق ہو نہ عبادتوں میں وہ مغز رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بھلا دے کہ نہ دنیا کی ہماری اللہ کو فکر ہو نہ آخرت کی اللہ کو ہماری فکر ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو ویسے مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا ان کو اپنے آپ کو اللہ نے بھلا دیا تو محسوس حاضرین یہ بڑی سخت سزا ہے یہ بڑی سخت سزا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بھلا دے اسے نیکیوں کی توفیق نہ ہو بھلائیوں کی توفیق نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بدترین سزا ہے اور معزز حاضرین انہی سزاؤں میں سے انہی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو اچھائیاں سمجھنے لگے اپنی غلطیوں کو صحیح ماننے لگے 
اپنی زندگی کو جیسے گزرتی ہو بہتر سمجھنے لگے اپنے حالات کے اصلاح کی فکر نہ کرے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کہ وہ آدمی جس کو جس کے برے کام اچھے دکھائی دیتے ہیں جس کو جس کے برے کام اچھے لگتے ہیں شیطان نے اس کو اس کے برے کاموں کو ایسے مزین ایسے بہترین کر کے دکھایا کہ اپنے کام ہی کو وہ اچھا سمجھنے لگتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گن گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ لگا دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہ ہو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا مندی کی خاضر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اللہ کے نبی سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا فلا تذہب نفس کا علیہم حسرات اے نبی ان کو چھوڑ دیں آپ اے نبی ان کو چھوڑ دیں آپ ان کے گناہوں میں چھوڑ دیں نافرمانیوں میں چھوڑ دیں بے حسی میں چھوڑ دیں اپنے گناہوں کو نیکیاں سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں آپ فکر نہ کریں ان اللہ علیم و مما اسنعون جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے جانتا ہے معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کی جو پوشیدہ سزائیں ہیں اس میں یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان گناہوں سے محبت کرنے لگے نافرمانیوں سے محبت کرنے لگے کسی کو گانے سے محبت ہو جائے کسی کو گالیوں سے محبت ہو جائے کسی کو دھوکہ دینے سے محبت ہو کسی کو غبن کرنے سے محبت ہو کسی کو دوسروں کا مال کھانے میں محبت ہو محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرے اس کی زندگی کا عمل وہی ہو گیا جس کو ملے اس کو دھوکہ دینے لگے جب موقع ملے جھوٹ کہنے لگے بات بات پر گالی بکنے لگے اور اس کو اس کا احساس تک نہ ہو بلکہ اس کی زبان پر وہ ایسے چڑھ جائے جیسے وہ اس کے پسندیدہ الفاظ ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے محسس حاضرین ان تمام سے انسان کو بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے یاد رکھیں یہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اس کا اثر جیسا میں نے کہا کہ جیسے زہر اپنا اثر ضرور رکھتا ہے آگ ضرور جلاتی ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے پانی کسی کو ڈباتا ضرور ہے ویسے انسان کے گناہ انسان کی زندگی پر اثر ضرور رکھتے ہیں اس کا خاص طور پر خیال رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ہونے والے گناہ انسان کی زندگی پر ایسا اثر رکھتے ہیں کہ گناہ کر لے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں توبہ نہ کرے تو وہ کالا دھبا ویسے ہی باقی رہتا ہے وہی گناہ دوبارہ کرے کوئی اور گناہ دوبارہ کرے ایک اور کالا دھبا پڑ جاتا ہے وہ کالا دھبا اگر توبہ کر لے تو اللہ مٹا دیتے ہیں اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے تو کالا دھبا پھیلتے جاتا ہے گناہ پر گناہ کرتا رہے گناہ پر گناہ کرتا رہے کالے دھبے دل کو مکمل کالا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کہا اس دل کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کسی گلاس کو کسی برطن کو اوندھا مار دیا گیا ہو تو اس گلاس میں ایک قطرہ پانی نہیں رہ سکتا جس گلاس کو اوندھا مار دیا گیا ہو بالکل دل کا حال وہ ہو جاتا ہے مکمل کالا اب اس کے بعد نہ کوئی اسے اچھائی اچھائی لگتی ہے نہ کوئی برائی برائی لگتی ہے ایک جانور کی زندگی ہو جاتی ہے بس اپنے فائدے کی چیز دیکھو اپنے نفع کی چیز دیکھو جو ملے اسے لے لو حلال و حرام کی تمیز نہیں حق و باطل کی تمیز نہیں صحیح غلط کی تمیز نہیں مکمل زندگی اس کی ایک جانور بہیمانہ زندگی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اولائک کل نام بلہم اغل یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپائیوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں کیونکہ چوپائیوں کے تعلق سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے کہی کہ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کے حسدہ ریز ہوتے ہیں چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں لگے ہیں اور یہ انسان ہے جو بے حسی کے ساتھ اللہ کی سزا کا شکار ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا تو محسد صادرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی سزا سے جو ہمیں بے حس کرتی ہو اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں احساس اور ایمان پیدا کرائے 
ہماری زندگیوں کے مقصد کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ کی رضا مندی بنا کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے ہاں انسان ضرور ہیں اونچنی چھوٹی ضرور ہے لیکن غلطیوں کو غلطیاں محسوس کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے غلطیوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور معزز حاضرین جیسا میں نے ابتدا میں کہا یہ اللہ کے بڑے بابرکت دن ہیں یہ ایام تشریف ہیں کل شام تک ایام تشریف ہیں ذبح کا موقع ہے ذبح کرنے والے ذبح کر سکتے ہیں کل شام تک ذبح ہو سکتا ہے ہفتے کے سورج کے غروب ہونے تک اور یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں اللہ کی تکبیر کے دن ہیں بکثرت اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے زندہ رکھے اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وقتنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم مشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون